வணக்கம் நண்பர்களே மாணவர்களே வெல்கம் டு கலைமன் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம படிக்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இடிஎம்ஸ் இடிஎம்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் இது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா உருவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்தை உருவகப்படுத்தி என்ன பண்ணுறது சொல்கிறது அது பேர் தான் இடிஎம்ஸ் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த லாங்குவேஜுடைய நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுறதை தேடி பிடிச்சி கற்றுக்கிறோம் ஆனால் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாகவே ஜென்ரலாகவே என்ன பண்ணுவாங்க நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நம்மளுக்கு தமிழில் தெரிஞ்ச மாதிரி ப இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆறாவதுலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இரு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா இடியம்ஸையும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா புது புக்கிலேருந்து எடுத்து டேபிளாக கொடுத்துருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா டெட் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எழுத போகிற அந்த தேர்வர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இடியம்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன பண்ணால் அதை தனித்து ஒரு இடியம்ஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு வேர்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனித்தனி வேர்ட்ஸோடய என்ன பண்ணுறது அதனுடைய மீனிங்கை எடுத்து நம்ம பிரித்து படிக்க முடியாது அதில் காணப்படுகிற மறைந்திருக்கிற ஹிடன் மீனிங் என்ன பண்ணணும் எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தணும் ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங் அப்படி சொல்லுவாங்க அதான் அந்த உருவம் அப்படின்னு சொல்கிறது தனித்தனியாக பிரித்து படித்தாலும் மீனிங் தரும் ஆனால் சரியான மீனிங் அதுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா இது என்ன இடியம்ஸ் சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே பேட் எக்குன்னு இருக்குது இது நம்ம தனியாக பேட் எக்குன்னு படித்தா கெட்ட முட்டைன்னு அர்த்தம் ஆனால் அதுக்கு உண்மையான அந்த இடியம்ஸ் மீனிங் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ஹானஸ்ட் நேர்மையற்ற ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு மனிதர் தான் என்ன சொல்கிறோம் பேடக்குன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி மீனிங் என்ன பண்ணியிருக்கு ஹிடனாக இருக்குது இந்த எக்கோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதான் இடியம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிக்கலாம் இடியம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங் பேடக் ஒரு டிஸ்ஹானஸ்ட் ஆர் இல் பிஹேவ்டு பர்சன் நேர்மையற்ற மனிதர் அடுத்து எ பீஸ் ஆஃப் கேக் ஒரு விஷயம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா பீஸ் ஆஃப் கேக் A task that can be accomplished very easily. இதை மேக்ஸ் தானே நல்லா போட்டுருவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது த பால் இஸ் இன் யூ கோட் இது உங்களுக்கான தருணம் உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது சொல்கிறதா என்ன த பால் இஸ் இன் யூ கோட் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தான் இட்ஸ் யுவர் டேர்ன் டு மேக் டிசிஷன் அட் இஸ் சேவ்டு பை த பெல் ஒரு கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணுறது தப்பிக்கிறது சேவ் பண்ணுறது அதாவது சேவ்டு பை அ லாஸ்ட் மினிட் இன்டர்வென்ஷன் கடைசி நேரத்தில் என்ன பண்ணுறது தப்பிச்சு உயிர் பிழைக்கிறது தான் சேவ்டு பை த பெல் கடைசி நிமிஷம் அண்ட் க்ளவுட் நைன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சந்தோஷத்தில் மிதக்கிறது தான் க்ளவுட் நைன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்தோம்னா வேறு மீனிங் தரும் ஆனால் உள்ளே ஹிடனாக இருக்கிற மீனிங் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இடியம்ஸாக படிக்கணும் அட் சிக்ஸஸ் அண்ட் செவன்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூஷான நிலமையில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் டு மேக் அ டிசிஷன் அதான் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து காட் ரெட் ஹேண்டட் காட் ரெட் ஹேண்டட் அதாவது கையும் கலமாக என்ன பண்ணுறது பிடிபடுறது டு கேட்ச் சம் மோன் இன் த ஆக்ட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஒரு ஆள் தப்பு செய்கிற போது அவர் என்ன பண்ணுறது கையும் கலமாக என்ன பண்ணுறது பிடிக்கிறதா அந்த அர்த்தம் கிக் த பக்கெட் டு டை இறக்குறது இந்த கவுச் பொட்டேட்டோ ஐடியல் பர்சன் எதுவுமே செய்யாமல் அப்படியே குத்துக்கள் மாதிரி இருக்கிறது கவுச் பொட்டேட்டோ அடுத்து எ ஸ்மார்ட் குக்கி எ ஸ்மார்ட் குக்கி க்ளவர் பர்சன் ஹி இஸ் அ ஸ்மார்ட் குக்கி அப்படின்னா க்ளவர் பர்சன் பிரெட் அண்ட் பட்டர் அத்தியாவசியான பொருட்கள் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க பிரெட் அண்ட் பட்டர்னு சொல்லுவாங்க பிக் சீஸ் ஒரு முக்கியமான நபர் காந்தி இஸ் அ பிக் சீஸ் இன் அவர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் முக்கியமான நபர் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் டு ஃபெயில் இட் சம்திங் ஒரு விஷயத்தில் தோற்று போகிறது ஆன் த பால் சுற்றி என்ன நடக்குது நம்ம செய்கிற வேலையில் நம்ம பண்ணுறது ரொம்ப கவனச்சதாக இல்லாமல் அவேராக இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் நம்ம சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு என்ன பண்ணுறது கவனித்து நம்முடைய வேலையில் கவனமாக இருக்குது அதான் இதில் எக்ஸாக்ட் மீனிங் ஜம்ப் ஃபார் ஜாய் சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறது குதிக்கிறது ஃப்ரண்ட் ரன்னர் அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் சக்சீட் வெற்றி பெறுவார்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறவர் தான் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் ஹோன் ஹார்ஸ் டவுன் அப்படின்னா சின்ன வில்லேஜ் அல்லது சிறிய டவுன் அப்படின்னு எடுத்த ஒன் ஹார்ஸ் டவுன் அது டேக் ஃபைவ் டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் டேக் ஃபைவ்னா டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த் ஹேவன் ஏழாம் மாணவன்னு சொல்லுவாங்க வெரி ஹாப்
எதுனா டு பி த அவுட் காஸ்ட் ஆடு ஒன் அவுட் ஆர் அன்லைக் அதர்ஸ் அதாவது எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் இது மட்டும் எப்படி இருக்கும் ஆடு ஒன் அவுட் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லாரோடய சேர்ந்து போகாது இணக்கமாக போகாது தான் ஃப்ளாக்ஷிப் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம்லி சர்ப்ரைசிங்லி அப்படின்னு அர்த்தம் கிரே ஏரியா அன்கிளியர் அன்டிஃபைண்ட் கணிக்க முடியாத அல்லது கஷ்டமான ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மேக்ஸிஸ் மேக் கிரே ஏரியா அப்படின்னா மேக்ஸ் என்ன பண்ணாது எனக்கு புரியாது விளங்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் வெரி ரேர்லி எப்போதும் அபூர்வமாக நடக்கிற விஷயம் தான் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அடுத்து எ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்ல சான்ஸ் சரியான தருணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட் ஸ்னைட்ஸ் பேஸ் மெதுவாக நடந்து மெதுவாக போகிறது மெதுவாக வேலைகளை செய்கிறது நத்த மாதிரி எடுத்து கேட் அவுட் ஆஃப் த பேக் ஒரு சீக்ரெட்டாக ரகசியத்தை என்ன பண்ணுறது ரிவீல் பண்ணுறது வெளிப்படுத்துறது த லயன்ஸ் ஷேர் ஒரு விஷயத்துக்கு அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணுறது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அது காந்தி தான் என்ன பண்ணுறது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணார் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணார் ஸோ காந்தி இஸ் அ லயன் ஷேர் இன் அவர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறது சில இடங்களுக்கு போனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒத்து போகாது ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது ஃபிஷ்ஷை தூக்கி தண்ணியிலேருந்து வெளியே வந்து அதை குதிக்கிற மாதிரி சில இடத்துக்கு நம்ம பண்ண முடியாது நம்மளால் இருக்க முடியாது வாட்ச் லைக் அ ஹவு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணுறது வாட்ச் பண்ணுறது மேட் அஸ் ஹார்னெட் கோவம் மாறுறது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆப்பிள் ஆஃப் மை ஐ கம்ப்ளீட்லி பர்ஃபெக்ட் அடுத்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இடியம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங் பிளட் ரன் திக்ஸ் தன் வாட்டர் பிளட் ரன்ஸ் திக்கர் தன் வாட்டர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ராங் அப்ளிகேஷன் வித் ஈச் அதர் தென் பீப்புள் அவுட் சைட் த ஃபேமிலி அதாவது ஃபேமிலியில் இருக்க நபர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த பிளட் ரிலேஷன் எப்போதுமே நேச்சுரலாக அப்படி இருக்கும் ரொம்ப பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் மற்ற நபர்களை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அவ்வளோ தான் மிங்கில் ஆக மாட்டோம் அதை சொல்கிறது அது டு பி ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுறது இருக்கிறது டல்லஸ் டிஷ் வாட்டர் போரிங் அன்இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது ஒரு மாறு இருக்குது மந்தமாக இருக்குது அஸ் அ டக் டேக்ஸ் டு வாட்டர் டக் வந்து எப்படி வாட்டரில் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப அப்படியே மெதுவாக நகரமோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறது போகிறது ரொம்ப சுமுத்தாக இருக்குது கம் ஹெல் ஆர் ஹை வாட்டர் நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் என்ன த என்ன இடந்தாலும் என்ன பண்ணுறதில்ல எதை பற்றியும் என்ன பண்ணுறது கவலைப்படுறது இல்லை யூ நெவர் மிஸ் த வாட்டர் டில் த வெல் ரன்ஸ் ட்ரை அதாவது ஒரு விஷய ஒரு விஷயம் நம்மள்ட்ட இருக்க வரைக்கும் என்னோடய அருமை என்ன பண்ணாது தெரியாது ஆனால் அது போனதுக்கப்புறம் வென் இட்ஸ் கான் வில் பி ஏபிள் டு வி ஸ்டார்ட் டு ஃபீல் சேட் அபவுட் சம்திங் விச் இஸ் கான் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஆனால் அந்த விஷயத்தை நம்ம நம்மள்ட்ட இருக்கும்போது வி டோன்ட் கேர் மச் அபவுட் த திங் பட் வென் த திங் இஸ் கான் வி ஃபீல் வெரி சாரி அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது அதாவது அந்த வெள்ளி அதாவது அந்த கிணத்துக்குள்ளே தண்ணி இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இதில் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதில்ல அது இல்லாதப்ப நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறது ஃபோர் கோல்ட் வாட்டர் அண்ட் சம்திங் டு கிரிட்டிசைஸ் ஆர் ஸ்டாப் சம்திங் தட் சம் பீப்புள் ஆர் இந்த சாஸ்டிக் அப்போ ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறது ரொம்ப ஆர்வமாக செய்கிறாருனா அவர் என்ன பண்ணுறது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது ட்ரெட் வாட்டர் ஆக்டிவாக இருக்குது ஆனால் எந்த ப்ராக்ரஸ் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது முன்னாடியும் போகாமல் பின்னாடியும் போகாமல் அப்படியே ஐடியலாக ஆனால் அப்போவும் என்ன பண்ணுறது ஆக்டிவாக தான் இருக்குது அதான் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரெட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி வாட்டர் ஆஃப் அ டெக்ஸ் பேக் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது அதாவது ஒரு வேலை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஆனால் அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை பற்றி கண்டுக்கிறது இல்லை இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டுறது அதுக்கு பிறகு தான் என்ன பி வாட்டர் ஆஃப் அ டக்ஸ் பேக் அடுத்து டு பி இன் டீப் வாட்டர் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறது ஃபீல் பண்ணுறது ஹங்கிரியஸ் அப்பேயர் அதாவது கரடி மாதிரி என்ன பண்ணுறது ரொம்ப ஹங்கிரியாக பசியாக இருக்குது க்ரஃப் அஸ் அப்பியர் பீங் அன்சோசியபிள் எல்லாரோடய சேர்ந்து இணக்கமாக இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப ரூடாக இருக்குது டேக் த பியர் பை டூத் ஒரு ஆளை என்ன பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு நபரை டேஞ்சரஸான பொசிஷனில் என்ன பண்ணுறது வைக்கிறது அஸ் பிஸி அஸ் அ ஹைபர்னேட்டிங் பியர் அதாவது ரொம்ப ஐடியலாக எதுவுமே செய்யாமல் அப்படியே நம்ம அப்படியே
பாசத்தோட த பியர் மார்க்கெட் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி டு செல் ரேதர் தென் பை ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அந்த செல்லிங் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓவராக செல்லிங் நினச்சின்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க பியர் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்திங்கன்னா புல் மார்க்கெட் இப்போ பை பண்ணுறது அடுத்து ட்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இடியம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங் ஃபைண்ட் ஓன்ஸ் வாய்ஸ் பேச ஆரம்பிக்கிறது வாயை திறந்து பேசுகிறது லெண்ட் அண்ட் ஏர் ஒரு விஷயத்த கேராக ரொம்ப கவனமாக என்ன பண்ணுறது கரிசனையாக கேட்குறது ஷார்ப் அஸ் அ ட்ராக் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது மென்டலாக ஓவர் த மூன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அண்ட் டிலைட்டட் ஆன் த பால் என்ன நடக்குதுன்னு அப்படியே என்ன பண்ணுறது சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு அவேராக அலர்ட்டாக இருக்குது ட்ரீவ் லெவல் வித் டு மூவ் டு ஏ லோயர் லெவல் கீழே என்ன பண்ணுறது இறங்கி வர்றது கீழே இறங்கி போகிறது ஊஃப் வித் க்ளீ ஷவுட் வித் எந்திசியாசம் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறது கத்துறது வாயை திறந்து கூச்சல் போடுறது ஜாம்ட் ஆன் த பிரேக்ஸ் குவிக்லி ப்ரெஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் பிரேக் டு ஸ்டாப் அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணுறது நிறுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறது வேகமாக அதில் என்ன பண்ணுறது பிரேக்காக இது பண்ணுறது கிளங் ஃபார் டியர் லைஃப் டூ சம்திங் விச் வித் மச் எஃபர்ட் டு அவாய்ட் டேஞ்சர் டேஞ்சரை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு அதை என்ன பண்ணுறது காப்பாற்றுறது தான் கிளங்க் ஃபார் டியர் லைஃப் சார்ஜ் அப் த ரோடு டு எக்ஸைட் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறது ரவுஸ் ஆகிறது சார்ஜ் அப் பீட் அஸ் அ ஹேஸ்டி ரீட்ரீட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பின் வாங்குறது ஒரு விஷயம் கெட்டது அன்ப்ளஸ் நடக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணி பின் வாங்குறது திரும்ப பெறுறது ஓன்ஸ் இன்னா ப்ளூ மூன் அப்படின்னா வெரி ரேர் ஏற்கனவே படித்தோம் வெரி ரேர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரோ இன் த டவல் டு குவிட் இன் டிஃபீட் அதாவது தோக்க போகிறோம் நினச்சோன்னா என்ன பண்ணுறது குவிட் பண்ணுறது கைவிடுறது இன்னவ கார்னர் லெண்டிங் சப்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் இது ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமானது இன்னும் அவர் காரணம்னா லெண்டிங் சப்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன் த ரோப்ஸ் அந்த தோற்கிற தருணம் இந்த வெட்ச் ஆஃப் டிஃபீட் ஆர் கொலாப்ஸ் அந்த ரெண்டு ஃபைட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு நபர் பார்த்திங்கன்னா தோற்கிற அந்த தருணம் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆன் த ரோப்ஸ் அந்த வெட்ச் ஆஃப் டிஃபீட் பிலோ த பெல்ட் டு சே சம்திங் தட் இஸ் ஆஃபன் டு பர்சனல் யூஸ்வலி இன் இர்ரெலவெண்ட் அண்ட் ஆல்வேஸ் அண்ட் ஃபேர் அதாவது ஒரு நபரை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பர்சனலாக என்ன பண்ணுறது அட்டாக் பண்ணுறது அது அன்ஃபேராக இரலவண்டான வேலை ஏதாவது சொல்லி என்ன பண்ணுறது பர்சனலாக இது பண்ணுறது ஸ்கொயர் ஆஃப் ஒரு ஆளை எதிர்கொள்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது தயாராக நிற்கிறது தான் ஸ்கொயர் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் டு ஃபைட் ஆர் அப்போஸ் அமௌண்ட் இன் அ காம்படிஷன் தயாராக மோதிரக்கு ரெடியாக இருக்குது ரைட் அப் ஒன் சலே ஒரு 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 நபருக்கு பிடித்தமான விஷயம் அதான் ரைட் அப் ஒன் சலே வெல் சூட்டட் டு ஒன்ஸ் டேஸ்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஒன் அப் த வால் டு மேக் சம் ஒன் இரிட்டேட்டட் ஒரு ஆளை என்ன பண்ணுறது கோவப்படுத்தி பார்க்குறது இரிட்டேட் பண்ணுறது கிரேசியாக என்ன பண்ணுறது ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட் த ரோடு ஒரு ஜேர்னியை என்ன பண்ணுறது ஆரம்பிக்கிறது கிட் த ரோடுனா கிட் த ரோடுனா செட் அவுட் செட் அவுட் ஆன ஜேர்னி டேக் ஃபார் அ ரைடு அப்படின்னா சீட் பண்ணுறது ட்ரிக்காக ஏதாவது சூழ்ச்சியாக பண்ணி என்ன பண்ணுறது சீட் பண்ணுறது இன் பேனிக் மூடுனா ஒரு அஃப்ரைடான சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சோகமான கவலையை நிறைந்த பார்த்திங்கன்னா சுச்சுவேஷன் தான் பேனிக் மூடு பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன் ஸ்டீத் ஒரு நேரவாக என்ன பண்ணுறது குறைந்த இடைவெளியில் தப்பிக்கிறது ஒரு நூலிலைக்கு நூலிலையில் என்ன பண்ணுறது தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதான் பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைட் கார்னர்ஸ் பேட் பொசிஷன் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் அதான் டைட் கார்னர்ஸ் ஷூட் இஸ் போல்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறது ஒரு நபருடைய எஃபோர்ட்டை என்ன பண்ணுறது எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் நைஸ் பிக்கல்னா இன்னும் மெஸ் ஒரே குழப்பத்தில் இருக்காது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்குது தான் இன்னும் நைஸ் பிக்கல் அடுத்து ஹேவ் அ கோல்ட் ஃபீட் ரொம்ப பயம் பயப்படுற சுச்சுவேஷனில் இருக்குது பி ப்ரை ஃப்ரைட்டன்ட் பயம் உறுத்துகிற மாதிரி என்ன பண்ணுறது பயந்து இருக்கிறது தான் ஹேவ் அ கோல்ட் ஃபீட் ஒரு விஷயத்தை சமாளிக்க முடியாமல் என்ன பண்ணுறது பயந்து நிற்கிறது அலாம் பெல் பெல்ஸ் ரிங்கிங் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுறது தப்பாக போகிறதுக்கான அறிகுறி தான் என்ன அந்த அலாம் பெல்ஸ் ரிங் ஒரு தவறான பாதையில் போகிறோம் தப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோன்னா அலாம் பெல் ரிங்ஸ் ரிங்கிங் பேக்
கிளச் அட் ஸ்ட்ராஸ் அப்படின்னா ட்ரை எனி மெத்தட் டு ஓவர் கம் கிரீசஸ் ஏதாவது ஒரு கஷ்ட காலத்தை ஓவர் கம் அதாவது மீறி வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு என்ன பண்ணுறது ஏதாவது ஒன்று பண்ணி என்ன பண்ணுறது தப்பிச்சு வர்றது இந்த கிராஸ் கிளச் அட் ஸ்ட்ராஸ் சேவ்டு பை த பெல் ஒரு ஆளை கடைசி நிமிஷத்தில் கடைசி சுச்சுவேஷனில் என்ன ஒரு டிஃபிகல்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது கடைசி நிமிஷத்தில் போய் காப்பாற்றுறது தான் சேவ்டு பை த பெல் ஹேங் அவுட் டு ட்ரை அபாண்டிங் இது வந்து அபாண்டிங் வரும் அபாண்டிங் ஒன் ஹூ இஸ் இன் டிஃபிகல்ட்டி அதாவது ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறவனா என்ன பண்ணுறது கைவிடுறது ஆன் த பீட் வேலையில் இருக்கிறது டியூட்டியில் இருக்கிறது ஆன் த பீட் எ கார்டியன் ஆஃப் பீஸ் போலீஸ்மேன் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எ கார்டியன் ஆஃப் பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆம் இன் ஆம் ரெண்டு ஆமை என்ன பண்ணுறது லிங்க் பண்ணி டூ ஹதராக நினச்சிருக்க தான் ஆம் இன் ஆம் அப்படி கை கொடுத்து வர்றது பிளைன் கிளாத்ஸ் மேன் எ போலீஸ்மேன் என்ன சிவிலியன் கிளாத் ஒயர் அண்ட் டியூட்டி அதாவது போலீஸ்மேன் வந்து அந்த யூனிஃபார்ம் டியூட்டியில் இருக்கும்போது போட்டிருக்க பேர் தான் பிளைன் கிளாத்ஸ் மேன் யாரும் சொல்லுவாங்கன்னா போலீஸ்மேன் அடுத்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இடியம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மீனிங் சேவ் ஒன் ஸ்கின் அப்படின்னா டு ப்ரொடக்ட் ஒன் செல்ஃப் ஃப்ரம் டிஃபிகல்ட்டி ஒரு ஆளை கஷ்டத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறது காப்பாற்றுறது மேக் போத் ஏன்ஸ் மீட் மே மேனேஜ் ஒன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வித் ஒன்ஸ் இன்கம் இருக்கிற வருமானத்தில் வச்சு என்ன பண்ணுறது செலவு செய்கிறது தான் மேக் போத் ஏன்ஸ் மீட் அடுத்து எ போல்ட் ஆஃப்ட் ஆஃப் அ கிளியர் ஸ்கை எ சடன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட் ஒரு எதிர்பாராத நிகழ்வு கோ டு கிரேவ் டு எக்ஸீட் த வேர்ல்டு இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறது இறக்கிறது ஹெல்ப் த விப் ஹேண்ட் டு பி த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பர்சன் தான் என்ன சொல்கிறோம் ஹேவ் அ விப் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்டர் அ க்ளவுட்னா ஒரு சஸ்பீசியான அதாவது ரொம்ப சந்தேகமான அவநம்பிக்கையான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் என்ன சொல்கிறேன்னா அண்டர் அ க்ளவுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெயிட் ஃபார் த டஸ்ட் டு செட்டில் அதாவது ஒரு விஷயம் கஷ்டமான விஷயம் செட்டில் ஆறக்க என்ன பண்ணுறது வெயிட் பண்ணுறது டு வெயிட் ஃபார் அ சுச்சுவேஷன் டு பிகம் கிளியர் அண்ட் சர்டன் கெட் அண்ட் ஹேவ் ஆல் யுவர் டேக்ஸ் இன் அ ரோ ஏதாவது என்ன பண்ணுறது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது ஏதாவது ஒன்று செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறது டு ஹேவ் மேட் ஆல் த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையான முன் ஏற்பாடுகளை செய்கிறது ஃபெச் அண்ட் கேரி அதாவது ஒரு ஆளுக்காக பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறது எடிபுடியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதான் ஃபெச் அண்ட் ஹேரி கேரி டு த மேத் டு த மேத்னா ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறது அதை பற்றி கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறது திங்க் பண்ணுறது ரவுண்ட் த கார்னா வெரி க்ளோஸ் வெரி நியர் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் த ஐசிங் அண்ட் த கேக் அப்படின்னா சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா நாட் எக்ஸென்ஷியல் பட் இஸ் ஆடட் டு மேக் இட் ஈவன் பெட்டர் அதாவது ஐசிங் அண்ட் கேக்னா ஒரு தேவையில்லா விஷயம் ஆனால் என்ன பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா அதை பண்ணுறது ஒரு நல்ல நல்லா மேலும் பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் ஆகிறதுக்காக கூட என்ன பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறது பிரேக் த ஐஸ் டு மேக் பீப்புள் மோர் ரிலாக்ஸ்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக என்ன பண்ணுறது ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது ஒரு ஆளை நம்ம போய் சந்திக்க போகிறோம் மீட் பண்ண போகிறோன்னா என்ன பண்ணுறது அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது ஒரு ஒரு மாதிரி நல்லா கனிவாக பேசி என்ன பண்ணுறது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்டப் பண்ணுறது கப் ஆஃப் டீ ஒரு ஃபேவரட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு பிடிச்ச விஷயத்தை செய்கிறதா என்ன கப் ஆஃப் டீன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்